Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Quando a pessoa está amando e sendo amada, ela está vivendo os melhores dias da vida dela. A pessoa pode ser bem, muito bem sucedida em todos os aspectos da vida. Mas quando fracassa no amor, então nenhum sucesso justifica aquele fracasso. Se você se sente fracassado, você projetou ter uma família e hoje você não tem a família que você idealizou. Você talvez carrega uma dor profunda, você se tornou uma pessoa triste, uma pessoa insegura, pelas desilusões e decepções pelas quais você passou. Você precisa de uma transformação. Nós estamos fazendo um propósito muito especial da transformação total. E você vai ter esta oportunidade nesta próxima quinta-feira, em um dos locais que se realiza a terapia do amor. Eu vou estar pessoalmente no Porto, mas a terapia do amor se realiza em diversos locais. Eu quero começar o programa hoje colocando algumas entrevistas de pessoas que têm vindo a participar e têm sido beneficiadas. Já, já, eu vou dar para você a nossa rede social, eu vou partilhar um pensamento contigo e também o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco. Nós podemos e vamos te ajudar. É um trabalho muito sério, é a escola da família, a escola do amor inteligente e certamente você vai poder alcançar aquilo que você tanto sonha. Eu já volto. Meu nome é Alcina Pinto, eu frequento a terapia do Cenáculo do Porto e para mim tem sido um grande alimento na minha vida, porque eu era uma, uma área da minha vida que eu não valorizava nada, até porque eu, quando cheguei na igreja eu vim de um divórcio e já estou divorciada há 15 anos e então eu essa parte anulei completamente porque eu pensava sempre que não tinha mais jeito e então não queria mesmo mais ninguém até que sempre me dediquei à vida financeira e fui sempre muito independente que era outra barreira que também me ajudou muito na terapia a cuidar porque ser independente hoje não agrada, não é? porque não podemos ser totalmente independentes temos que depender só de um, que é Deus foi o que eu aprendi e isso também me deixava pôr de parte essa área de sentimental, porque é muito importante e eu achava que não era. Entretanto, com o decorrer do tempo, nas palestras que fomos aprendendo, uma palestra que era sobre o ser inteligente, usar a fé inteligente e a emoção. E realmente eu usava muito o que eu sentia e não aquilo que eu queria, porque eu sentia que não precisava de ninguém, eu sentia que sozinha fazia tudo, mas eu não queria naquilo que Deus tinha para mim porque eu pensava que essa área que estava resolvida totalmente, só que estava guardada debaixo do tapete, não é? Quando um dia Deus falou comigo muito forte, numa terapia também, e disse que não é bom aumentar só. Eu nunca tinha entendido essa mensagem. E essa mensagem veio ao encontro daquilo que eu estava a passar naquela altura. Por quê? Porque eu já tinha tudo realmente, já estava realizada financeiramente, já tinha conquistado outra vez casa, já tinha tudo, mas estava só. E não desfrutava com ninguém, desfrutava sozinha. E isso despertou em mim o quê? Uma, uma fé inteligente. Para quê? Para lutar contra esse sentimento que eu sentia, não é? Que era não crer ninguém. E nas palestras fui aprendendo a usar a razão, a usar a fé. E consegui. Hoje tenho um namorado, estamos, vamos ficar noivos esta semana vamos casar breve e graças a Deus estou muito feliz e nunca imaginei que era tão bom amar e ser amada e aprender a cuidar e a ser cuidada que isso para mim é o mais importante neste momento Meu nome é Elizabeth toda quinta-feira eu participo da terapia do amor e tem sido um investimento muito grande na minha vida Por quê? porque Durante os anos, na minha família, eu tenho visto muitos exemplos que não são bons na vida sentimental e às vezes vinha aquele medo, aquele receio de que será que vai acontecer comigo. Mas quando eu descobri a terapia, quando eu comecei a frequentar as palestras, eu descobri que eu poderia fazer diferente, que eu poderia investir em mim, me tornar uma pessoa melhor, curar as feridas que eu tinha no meu interior e ter aquela segurança para poder passar essa mesma segurança para outra pessoa. Então a terapia tem me ajudado muito, tem me tornado de uma pessoa mais madura, tem me tornado uma pessoa segura, um, uma pessoa que pode realmente acrescentar na vida de uma outra pessoa. Então eu não deixo de participar na terapia do amor, eu participo sempre, eu aprendo sempre, eu faço de tudo para colocar em prática. Você viu esses resultados maravilhosos que essas pessoas alcançaram? Pois bem, você também pode alcançar os mesmos resultados. 
Eu vou deixar aí à sua disposição a nossa rede social, Terapia do Amor Portugal, no Facebook e também é, no nosso Instagram. Para você ter pensamentos, orientações, dicas, como esta que eu vou ler agora para todos vocês. Olha só, o bom comunicador é aquele que, acima de tudo, sabe ouvir. Quando você presta atenção, quando você para para ouvir, então você vai poder se comunicar bem. Porque às vezes a pessoa ela, ela quer falar de um assunto, ela quer expor um sentimento, ela quer é, expor uma, um ponto de vista, e se você não estiver realmente atento, prestando atenção, quando você falar, a sua palavra não tem peso, não vai haver uma, uma química, não vai haver uma, uma ligação é, naquele diálogo. E quando isso acontece no casal, é muito prejudicial. Quando o marido não presta atenção na esposa, quando a esposa não presta atenção no marido, são problemas que aparentemente são inofensivos, mas que vai causando um certo desgosto, um certo esfriamento, e que a longo prazo traz é, problemas catastróficos para o relacionamento. Você que quer aprender os segredos do amor inteligente, curta a nossa rede social, a Terapia do Amor Portugal, e siga aí algumas dicas importantes. O nosso WhatsApp para você falar conosco, desabafar os seus problemas, continua sempre à sua disposição, o 91-861-7038. 91 861, 7038. 91 861 7038. Eu vou colocar para vocês ouvirem um pequeno trecho da palestra que eu realizo com a Silvia toda quinta-feira, e eu já volto. O ser humano ele age muito por por referência. Né? Tudo que nós somos foi uma referência. E no mundo existem muitas referências ruins, mas até mesmo coisas erradas que passam como setas, comportamento, atitudes, pensamentos, ideias que são difundidas. Isaac, ele viu o pai com aquele problema, mas quando ele viu na vida dele aquele problema ele não achou aquilo normal. Então você tem que buscar ver o que, que é aceitável o que, que não é aceitável. O que é normal para os outros, o que é certo para os outros, o que os outros estão fazendo, praticando, não é necessariamente o que você tem que praticar, o que você tem que querer para a sua vida. Ah, hoje em dia é normal, os jovens são a si mesmo. Ah, homem é a si mesmo. Não, mulher é assim mesmo. Ah, todo homem é igual. Não tem assim umas ideias assim? Tem ou não tem? Ah, não, mas... Ah, é assim mesmo, hoje em dia. Não. Por isso que nós estamos fazendo esta palestra baseada nos casais de Gênesis, para resgatar esses valores que têm estado ultrapassados, que têm estado perdidos, mas não para você. Não para você que nem quando você falou no testemunho, que ah, agora eu aprendi a ser uma melhor esposa, mas não é que você era uma má esposa, mas você aperfeiçoou. Eu comecei a, a agir de forma correta, mas não é que você era uma pessoa incorreta, mas você cresceu, você desenvolveu, você viu uma nova forma de fazer, de agir, de proceder. Quem está entendendo? Porque às vezes a gente está agindo errado e não percebe porque a gente viu os outros, então é normal, é assim mesmo. Não, não é assim, não. Não aceite o problema. Ah, hoje em dia é normal, está com um, está com outro, está com outro. Ah, hoje em dia é normal. Casa, separa, nem vou casar, vou juntar aqui os trapos, porque se não der certo é mais fácil para cada um ir para um lado. Não é assim que dizem? Sim ou não? Não é assim que falam por aí? Ah, não. Não. Não, não. A minha fé não diz isso. A minha fé diz que eu vou ter o meu marido, que eu vou ter a minha esposa, que eu vou ter a minha família, que eu vou ter o meu lar. E ainda que você tenha que fazer o quê? Qual é a palavra? Insistentemente buscar o seu sonho. Você não pode abrir mão daquilo que você acredita. Toda quinta-feira eu e a Silvia realizamos esta palestra, que é uma verdadeira escola. A pessoa que vem para aprender os segredos do amor inteligente, ela sai daqui com uma visão totalmente diferente. E quinta-feira agora teremos o dia 
da transformação total. Este propósito tão especial que estamos vivendo da transformação da água para o vinho. Você sabia que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, o primeiro milagre que ele fez foi a transformação da água para o vinho? Isso aconteceu numa festa de casamento. Naquele casamento o vinho acabou. Imagina é, o constrangimento dos organizadores da festa, dos noivos, a vergonha. E acabou a alegria. Como em muitos casamentos, como dentro da casa de muitas pessoas, que não há alegria, não há sorrisos, não há é, comemoração, não há o compartilhar das vitórias, dos sonhos, dos objetivos... Não há respeito, não há compreensão, não há um ombro amigo. E talvez você tenha sentido falta de tudo isso dentro da sua casa, na sua vida sentimental, amorosa. E ao ouvir isso, talvez você até diga, Pedro, isso é uma miragem muito distante da minha realidade. Eu já nem acredito mais que um dia eu vou ter uma família, que um dia eu vou ser feliz. Eu faço um desafio com você. Quinta-feira agora esteja nesta ocasião do propósito da transformação da água para o vinho, e você vai provar o poder de Deus, que vai transformar a sua vida por completo, que vai fazer você alcançar a realização que você tanto sonha. Porque quando você ouve a palestra, se dá aquele milagre. Quando Jesus ouviu dizer que não tinha vinho, ele disse, como quem diz, né? E aí, o que, que eu posso fazer? Só que Maria, muito sábia, disse para os serventes, fazei tudo o que, que ele vos disser. E Jesus falou para os serventes, olha, pega essas seis talhas, enche elas de água. Eles encheram totalmente. E Jesus falou, leva para o mestre de sala. Quando eles levaram, obedecendo a ordem de Jesus, o milagre aconteceu. Então, a pessoa ouve uma palavra, a pessoa participa da cura interior, quando a água, que é a palavra de Deus, entra, porque as seis talhas representam o ser humano, que foi criado no sexto dia, o número seis, aquelas seis talhas, ela representa cada um de nós, que quando recebe a palavra de Deus, há uma transformação, há uma libertação do passado, há uma esperança, há um pensamento positivo, e tudo isso somado provoca um milagre. A pessoa que era infeliz passa a ser feliz. O lar que não tinha união passa a ter união. E aí o milagre verdadeiro, ele acontece. Se você quer um milagre na sua vida sentimental, na sua vida amorosa e familiar, quinta-feira, escreva a situação que você quer transformada e venha participar. Eu estarei pessoalmente no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição, na esquina com a Serpa Pinto, eu estarei lhe aguardando nesta quinta-feira. Vamos ter seis talhas com a água e vamos derramar o vinho, simbolizando esta transformação. Isso como sinal da nossa fé, de que nós cremos que assim como Jesus ele fez aquele milagre, ele pode fazer esse milagre hoje. O segredo é esse aqui. Fazei tudo quanto ele vos disser. Você pode ter certeza que é Deus que está falando para você. Esteja quinta-feira na terapia, traga escrito qual é o problema que você quer resolvido, a situação que você quer transformada, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Veja esse testemunho, se eu não estou falando a verdade. Nós estamos casados já há 38 anos. E namoramos durante três anos, portanto, 38 mais 8 que nos conhecemos. E depois, quando chegou a altura de nós nos casarmos, nem tudo correu como queríamos, porque é, houve ali uma parte do meu pai que não quis o nosso casamento. E então houve ali umas pragas, umas maldições. E foi muito difícil, sofremos muito. Pastor, o senhor ponha sofrimento nisso. Porque foi dito que se eu escolhesse casar que toda a infelicidade do mundo me acompanharia e filhos não teria então eu sofri muito muito, muito, morriam os filhos e, e 
sempre com muitos problemas de saúde, muitos mesmo, que não podia haver uma relação que houvesse isso. Depois eram as pessoas da família que incitavam o meu marido para arranjar outras mulheres, porque era um casamento sem filhos, não havia felicidade. E tudo isso me punha muito triste, ao ponto de eu depois, numa das vezes, já estava até com a primeira gravidez que por acaso nasceu a filha, tentei o suicídio. Fui ao quinto andar, andar no, do prédio, subi para consumar, mas graças a Deus os portões estavam fechados, acorrentados. E daí eu vivia, vivíamos nessa frustração. Ele sempre me pronto, tentava fazer o esforço para eu sair daquela, daquela situação de, deprimente e triste, por causa das vozes de fora, exteriores, inclusive até os cunhados e tudo, diziam se ela não fosse doutora não estarias com ela, porque doutora é essa que não tem filhos, e era assim e fui aconselhada a procurar quimbandas, a procurar coisas, coisas que eu nunca tinha ido antes porque estava sempre muito doente eu era uma pessoa extremamente doente, hemorrágica enfim, e perdi quatro filhos nisto perdi depois desisti se olha não quero mais e foi daí que depois nós decidimos mudar de país vir fazer a vida cá e ele estava fora porque tinha que também trabalhar porque na área dele era um pouco difícil conseguir aqui eu vim primeiro na altura já tinha os dois filhos mais pequenos mas foi sempre uma, uma luta muito grande então foi quando eu depois recebi um convite de uma amiga que conhecia os nossos problemas todos ela vivia em Angola e que me escreva uma carta dizer que os, que os problemas que eu tinha fosse procurar aqui a Igreja Universal do Reino de Deus e assim como era ela, eu nunca acreditei muito, mas disse, olha, já sofri demais mas eu vou, vou tentar por consideração a ela, então vim e pronto, comecei a lutar fazia as reuniões de, pela família trazia as fotografias e orava pelo casamento comecei a fazer depois então votos e sacrifícios no altar, também tivemos orientação, nós vinhamos às palestras da terapia do amor, eu principalmente comecei a fazê-las, onde eu aprendi como devo agir para ter o meu marido comigo e na presença de Deus e um lar hum, abençoado. O milagre da transformação da água para o vinho aconteceu na época do Senhor Jesus. Está aí uma família transformada, como que da água para o vinho, onde não havia cor passou a ter. Onde não havia gosto, passou a ver. É isso que Deus faz. Ele faz uma transformação. Se você quer uma transformação, agora você já sabe o que fazer. Cenáculo do Porto, quinta-feira, eu lhe aguardo na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Você é o nosso convidado todo especial. Não perca por nada a terapia do amor. Nesta quinta-feira, da transformação da água para o vinho você com certeza vai sair daí diferente. E um dos três horários, ou às 10, ou às 15, ou às 20, não importa. Mas nós vamos estar aí para abençoar vocês. E estarão comigo seis casais. Seis casais estarão comigo no horário das 20 horas. Quem vier durante o dia, eu vou reunir os pedidos e à noite fazemos a oração da transformação com os seis casais, para a transformação total e completa da sua vida sentimental. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instala a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.